，这一局星星战队的叶修，凭着丰富的经验和精准的判断，获得了胜利。打斗也好，不打斗也罢，也许战斗格式中那套尾联的一瞬间，结局就已经注定了。现在巨魔校体力和魔法都还剩百分之五十，不知道还能否赢下下一场比赛。曾经相伴叶修多年的角色一叶之秋，目前正在孙翔的手中，成为叶修今天要打倒的对手。就让你们看看，谁才是真正的一叶之秋。下一场，家世派出的是孙翔选手。这是家世新秀两代队长的对决。叶修在哪儿呢？别躲躲藏藏的了，快出来打！别急啊，不客气。这样我也就没什么顾忌了。哎，还有法力值，记得也刷满。我还要你行。回满了没有？差不多得了。我也不想你输的太难看。这句话应该我送给你才对。哎，还是你自己留着吧。送你吧，留着吧。哎，送你，留着。送你，留着。送你，送你，我。角色属性已经被摸透了。哎呀，这家伙到底想怎样啊？怎么了？先别急，他这样打，肯定有他的理由。他这么打损耗太大了，干嘛要跟孙翔硬拼啊？这还怎么应付消耗的团队赛啊？我相信他。老魏，你仔细看啊！我去，原来如此啊！这家伙。是在给我找麻烦。你们到底看出什么来了？机会，赢下来的机会。这场能不能赢不一定，但是孙翔一定会输。哼！怎么了，前辈？看起来好像已经没有力气了呀。啊！我倒是怕再这样下去，你会不明不白的去挂了。你以为自己是 NPC 吗？生命要到百分之十的时候，来一个暴走，到时候不会让你失望的血头都空了，数据分析出来了，显示金光下的血量还剩百分之零点零三。我的天，难道这也是叶修事先计算的结果吗？不愧是荣耀史上的传奇呀、啊！观众朋友们，让我们为这场精彩的对决喝彩！太棒，打得太漂亮了！咋就下了？这不还剩百分之零点零三吗？一丝血还怎么打？我带着治疗。把血再刷过去呗。你到底哪头的呀？王者多劳嘛，你再加把劲儿，多拿一份。
团队赛就轻松了。算了吧，都一挑三了，留点机会给别人吧。老孙，知道，我已经等了很久了。沈杰，下一场你上，一定要赢。好，不能。知道就好，跟我来吧。修是怕曝光粉丝压力太大，可怎么到了比赛，叶秋还没现身呢？肯定没什么好事，说不定在背后谋划什么大阴谋。看来有必要亲自去拜访他一下了。那新鹰战队叶秋来了没有？嗯、呃，没有。那这叶修最后分哪个房间啊？这个星星战队是在 A 座七楼的七二幺到七二六房间，具体如何入住我们也不清楚。嗯，好的，谢谢。魏正豪，啊，联盟主席冯宪军。新兴战队被安排在哪边了 ？A 座七楼七二幺到七二六房间。为什么联盟主席对星星这么关注？哎，家世两大巨头不也去星星房间了？这些大人物撞在一起，肯定是有大新闻的。新的那个叫叶修的，在哪个房间呢？呃，七二二。你赶紧去那边，我马上就到，别被其他人抢先了。进来。小常来了。接着说吧，你们的那位队长叶修呢？在哪里啊？我们很想认识一下。叶修，他不就是我吗？你还真敢承认？这有什么不敢？你疯了吗？用假身份参赛？你真当所有人都瞎了吗？谁说这是假身份啊？这真是我听过最可笑的笑话。这不是假身份。难道叶秋是假身份不成？你不会认为，认识你的人不多，你就可以这样随便变换身份，没人知道了是吧？啊！哎，叶修就是叶秋，这是我能知道的吗？你说对了，其实叶秋才是假身份，这并不是一个笑话，而是一个谎言。你说什么？我当时没有身份证，所以你做了假证啊？那倒没有，我只是用了别人的身份证。嗯，双胞胎这种东西
说出来，你们会不会以为这是小说啊？双双胞胎？嗯，就是这样。我用了我双胞胎兄弟的身份，才得以报名。而现在所用的叶修，才是我真实的身份啊！这这这这这这！哎，你不会以为，现在你换回真身份，一切事就都没发生了吧？你当所有人都傻瓜吗？当然不会。所以这个问题啊，我们一定要小心妥善的处理。我们，我当时在家是不是吗？利用这样的身份，帮家世拿到了三个总冠军。你不会假装忘记了吧？只要内部沟通好，对外解释并不难。你又怎么跟他们交这个底呢？谁啊？我，洪献新。先藏起来吧，厕所，床底下。算了吧，开来的总是要来的。好，开门吧。哟。叶秋，果然是在这里。把门关了。那你把门关了。可是曹记者马上就到了。快关门！啊啊！曹哥，对不起了。啊啊啊！等等！心心，好像还有个叫叶修的。<笑>主席，您也先坐，我慢慢给您说清楚，好吧？呃，会长，坐这儿吧。嗯。怎么，很复杂吗？怎么回事？最近心脏挺好的吧？啊？那挺好的，我可就说了啊，你要找的叶修呢，其实就是叶秋。药药，会长吃药，快吃药！用不用去医院啊？哦，到底怎么回事？这个事情呢？再说什么呀？哎呀！可恶的长心，真是忘恩负义！就是这样。嗯，你那个兄弟是干什么的啊？干很多事儿。您不会是想将错就错，把他当做是曾经的叶秋吧？这个漏洞可有点大呀！啊，那倒不必。我只是想确认，确实从来都是你一个人在打比赛的吧？绝对是。你们准备怎么解释啊？化名、改名，随便什么都可以。嗯，本来是为了什么事来的？哎，哎，嗯叶秋是你的网名，你的真名叫叶修。行啊，我们走。哦，哎，哎，哎，陶老板，崔经理啊！哎呀，这事儿吧，全是你惹出来。但到最后一看，忙着擦屁股的不是家世就是联盟，好像反倒没你这当事人什么事儿。真够可疑的。呃，小陈啊，哦，这个消息你可不能当采访，报道出去啊。嗯。既然你们这么信任我，你放心，我是不会把这事说出去的。今天下午挑战赛报名现场。
嘉实和星星两支战队相遇了，但是嘉实战队选手惊讶地发现，一直以来以叶修的身份活动的散人君莫笑，就是他们的老队长叶秋。我们现在来听一听嘉实俱乐部的老板陶轩的看法。我现在都很难相信，叶秋居然成了我们的对手。他隐瞒身份复出，还在挑战赛里和嘉实针锋相对。我也搞不懂，我只希望叶秋和嘉实可以定格在曾经那最完美的一瞬间。无耻！嘉实真是太不要脸了。我们怎么应对？击败他们。除了这个呢？这还不够。这个是必须的，好吗？那现在呢？这又怎么还击、啊？不用了吧？有点出息行不行？<笑>老这样背着黑锅。都快被黑出屎来了！<笑>太粗俗了，还笑，气死我了！不要生气，明天就要开始比赛了，这些事儿让他们去折腾吧，我们不要分心，一定要打败家师，一定